Hello and welcome to the video. In this video, we'll be discussing about Computer Application Chapter 1 Networking of CBSE 10th Standard. So let's get started. The first topic is Introduction to Internet. We are using the internet. We are using So it's also important to know the definition of what an internet is. Internet in the world is interconnection of global network. But definitely, we have a question about what a network is. So the concept is very simple. Uh, so just focus on the diagram that I'm going to show. Imagine a computer at your home. It's an independent computer. It's connected. At the same, same time, in your office or in your school, there will be more than one computer, right? Fine. In this case, we have to transfer data transfer they should all be connected. We don't have data transfer. Wired connection or wireless connection. So, data transfer is connected. So, when we connect the independent computer systems, we get a network. Right? And in this network, the data transfer is very simple. We can transfer data from one computer to another through any means. Wired agam, wireless connection agam. Similarly, just imagine another network. More than one computers or la uru systems or la uru network imagine jaya. Adulu midubole, they are interconnected data transfer narakunanda. So if they are close to each other or in a particular region, the transfer, data transfer is pretty much simple because we have a wired connection or a wireless connection. But what happens if these two networks are set apart? Different countries are network connection communication possible Yes, our interconnection is the internet in the it is just a wired connection or wireless connection or concept. There are different protocols. Pala protocols um, pala techniques um use the tani communication which we will discuss in our later topics. So the history of internet. It was found around 50 years ago. Initially computers were huge. Or your computer room will be a size. That's why we have a workstation. But scientists or a computer will be data manually fill and run and output produce. Which was very difficult. In 1962, JCR Lick Leader is a scientist. Thought. I think the idea is more to it. What? Suppose there is a computer network that can talk to one another. One computer in the mature computer like a communication possible ayal. E buddhi mutter lokanam ko overcome cheyalo in the chindichu. Angane a concept of alarnu. In 1969, the first ever message was sent from one machine to another. ARPANET, Net, Advanced Research Project Agency Network in the Paranayuru group. In the concepts of research, the first ever message or a computer in the material computer like pass. That is login in the message and our Adima each other, Pakshadu volume completely send Ila L O in the Parana under word letters matraman on the transfer either. Slowly pin name our concepts develop. So our comments like huge amount of data, like for them, login in the word was. In high size, up other transfer and patil, up our data and divide the send in the packet switching concepts and different protocols introduce edu. Angane concepts valarnu. Pinna NSF net, National uh, Science Foundation, angand or group form jedu. Angane our uh, multiple computer like messages icon a system undaki. So angane development happened in the field of internet. So let's uh, discuss about how communication or how the uh, data is transferred in internet. So there are different protocols created for that. TCP under, UDP under, TCP IP protocols under. So these protocols are conducted in communication. Because we know that for a language to be understood, when I am talking in English, when I say certain words, I am pencil in the world, I am saying what a pencil is. When I say pen, you know what the meaning of pen. But if you say pencil and the word in the meaning is different, 
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ല സോ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ദേ ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദീസ് പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെ ഫോംഡ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എ അവിടുന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി യൂസ് ദ പ്രോട്ടോകോൾ കോൾഡ് ടി സി പി എന്തിനാണ് ആ ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും സെൻഡ് ചെയ്യാനും എന്നിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ പാ ആ പാക്കറ്റ്സിനൊക്കെ തിരിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടി സി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും റാൻഡമായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും ഓർഡറിൽ തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി സി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പേർപ്പസ് അതുപോലെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾസിനുണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ വിട്ടു അത് എവിടെ എത്തണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ സെക്ഷനാണ് ബിക്കോസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ബിക്കോസ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ വൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് അവർക്ക് പേരില്ല ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പേരുണ്ടോ രാഹുൽ വിഷ്ണു ജിഷ്ണു എന്നങ്ങനെ പേരൊന്നുമില്ല സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ എ മെഷീൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേ ഷുഡ് ഐ ഗോ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എന്ത് വേണം നമ്മൾ യുണീക്കായിട്ട് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നെറ്റ്വർക്ക്സ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഓരോ യുണീക്ക് ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടാകും ഐ പി അഡ്രസ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് വിച്ച് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലൈറ്റ്ലി ഇൻ അവർ കമ്മിങ് സെഷൻസ് പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സസ് ഉണ്ടാകും വെൻ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു അ നെറ്റ്വർക്ക് അത് നമ്മുടെ ഫോണിന് പോലും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഐ പി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനൊരു ഐ പി അസൈൻ ആകും അതൊരു യുണീക്ക് ഐ പി ആയിരിക്കും സിമിലർലി നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസിനും ഒരു ഐ പി ഉണ്ടാകും ആ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ടാണ് എയിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എവിടെ എത്തണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പ്രോട്ടോകോൾ വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടോകോൾ വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ടു വിച്ച് ഐ പി അഡ്രസ് ദ ഡേറ്റ ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ആ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ പ്രോട്ടോകോൾസും ഉണ്ടാകും ടു ഹെൽപ്പ് ദ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം കുറച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വളർന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇവിടെ എന്താണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ഒരു ഡേറ്റ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് വേറെ മെഷീനിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഡേറ്റ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീനിൽ ഡേറ്റ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡബ്ല്യു 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 എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് വിച്ച് ഇസ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ബൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ബൈ ടിം ബേണേഴ്സ് ലി ഇൻ ദ സേൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സേൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ടിം ബേണേഴ്സ് ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു യൂസറിനും ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്ത് ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെർവറിൽ നിന്ന് കണ്ടൻറ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാകെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ബ്രൗസറാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ക്രോം ഉണ്ട് ഫയർഫോക്സ് ഉണ്ട് സഫാരി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ബ്രൗസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്